de France, etapa número 9, considerada a etapa rainha, 180 km, 7 montanhas, sendo 3 o concurso. Como tem se desenrolado até então, Tour de France super agressivo, hoje não seria diferente e logo que eles começaram a prova no pé da montanha, já se formou uma fuga de mais ou menos 12 ciclistas num ritmo alucinante. Por mais esforços que o pelotão fizesse para controlar essa fuga, a fuga conseguiu se manter distante em relação ao pelotão em média 2, 3 minutos. E essa fuga se manteve junta até o quilômetro 127, onde foi disputada a meta volante para os sprintistas. Nesse momento, a fuga que era formada por 12 ciclistas, dois ciclistas, Galopan e Backlands, tentaram abrir um tempo da fuga, o que parecia ser uma fuga da fuga com chances de vitória. Enquanto isso, lá atrás, no pelotão, houveram algumas quedas, porque no começo do dia houve chuva, asfalto molhado, a principal perda, Garon Thomas, que estava em segundo na classificação geral, e principal gregário de Chris Froome. A fuga ao longo das montanhas começou a perder um pouco de força no quilômetro 140. Começo da última montanha, decisiva, o concurso, 15 km, inclinação média de 10%. Barguil, na última montanha, começou a mostrar sinais de que ele tinha perna o suficiente para se destacar e assumir a liderança da prova até aquele momento, e foi isso que ele fez. Pelotão principal entrou na última montanha com todos os principais favoritos juntos. No meio da montanha, Fábio Aru faz um ataque no exato momento em que Chris Froome tem um problema mecânico e precisa trocar a bicicleta. Nesse momento vai causar uma polêmica, porque eticamente, Fábio Aru ou qualquer ciclista não deveria atacar o camisa amarela quando acontece algum problema mecânico. Obviamente isso vai causar uma polêmica. Poucos segundos depois, Dan Mart, que estava junto desse grupo que se formou, junto com Aru, Hitport, Bardet, todos os ciclistas, Dan Mart começou a fazer sinal mostrando visivelmente que ele estava querendo que o pelotão esperasse a Chris Froome. Nesse momento, Fábio Aru se mostrou bem frustrado com, a, com o comportamento do pelotão. Chris Froome voltou para esse pelotão principal. Todos chegaram no topo da última montanha, unidos, com exceção de Nário Quintana, que perdia um pouco de tempo. No começo da descida, a grande preocupação da etapa por ser uma descida muito rápida e técnica, aonde poderiam haver quedas. Infelizmente, Rich Port foi ao chão, levou Dan Marte, que imediatamente subiu na bicicleta de novo e tentou correr atrás do prejuízo, mas Rich Port fora da prova, a única coisa que a gente pode fazer é torcer para que não seja nada mais grave. Enquanto acontecia essa confusão lá atrás do Rich Port e Dan Marte, Romain Bardet, segundo colocado ano passado no Tour de France, atacou Chris Froome e Fabio Aru na descida, conseguindo abrir um tempo razoável. Faltando 2 km, ele foi pego pelo grupo formado por Barguil, que tinha ficado para trás, Froome, Aru, Funkson e Rigoberto Uran. Todos chegaram juntos, sprint final entre Rigoberto Uran e Barguil de novo. Foto finish, Rigoberto Uran ganhou. Pouco tempo depois, chegou Dan Mart, que tinha se envolvido na queda, se uniu com Nário Quintana e Adam Yates para tentar minimizar a perda do dia de hoje. A etapa acabou, obviamente, com alteração na classificação geral. Agora temos Chris Froome, Fábio Aru, Romain Bardet, Rigoberto Uran, Funkson, Dan Mart e Adam Yates e Nário Quintana, 2 minutos e 13 do camisa amarela. Muito provável depois dessa etapa com a perda de Geraint Thomas, Chris Froome vai ter muito trabalho em defender a camisa amarela, porque Fábio Aru, Romain Bardet e Dan Mart se mostraram super agressivos e prontos para lutar pela camisa amarela. É isso aí, amanhã dia de descanso, sem Tour de France, vamos esperar o que vai acontecer na etapa número 10. Tchau, bom Tour de France. O Tour está pegando fogo. Oh,